హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి పరమాణు నిర్మాణం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో హుండ్ నియమము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకుందాం ఈ పరమాణు నిర్మాణం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి మిగతా నియమాలు ఆఫ్బో నియమము పాలివర్జన నియమము అదేవిధంగా ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఎలా రాస్తాము ఇలాంటి టాపిక్స్ పైన వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోస్ అన్నిటి యొక్క లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ వీడియో యొక్క చివరిలో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ వీడియోస్ మొత్తం చూసి ఈ పరమాణు నిర్మాణం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ చివరి టాపిక్ అయినటువంటి హుండ్ నియమము మరియు ఈ నియమాలు ఉపయోగించి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు ఎలా రాస్తారు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి Let's go into the topic. Welcome back friends. Paramanu Nirmanam and at 20 part time some low. Hund Nimamu and at 20 Nimani. It was man on class one age kundam. Hund Nimamu. Hund Nimamu and a anti. Oksar Gaman is not like that. సమశక్తి ఆర్బిటాళ్లలో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాను ఆక్రమించబడిన తరువాతనే జత కూడడం ప్రారంభిస్తాయి ఎలక్ట్రానులు ఒక సమశక్తి ఆర్బిటాళ్లలో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాను ఆక్రమించిన తరువాతే ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాను నింపిన తరువాతే జత కూడడం జరుగుతుంది అనేదే హుండ్ నియమంగా చెప్తాం హుండ్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త చెప్పిన నియమం ఎందుకండి అలా జరగాలి ఒకసారి గమనించినట్లయితే అవి సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళు ఎలక్ట్రాన్లు నింపాల్సినటువంటి వచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లు వీటిలో నింపే అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఈ మూడు కూడా సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళే ఒక ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే కార్బన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుందాం దీని యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఆరు జడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఆరు పరమాణు సంఖ్య ఎంతైతే ఉంటుందో అన్ని ఎలక్ట్రాన్లే ఉంటాయి అది విషయం కామన్ విషయం గమనించాలి పరమాణు సంఖ్య ఎంతైతే ఉంటుందో ఒక మూలకం యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఎంతైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్లు కూడా అన్నీ ఉంటాయి కార్బన్ పరమాణు సంఖ్య ఆరు కాబట్టి ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి దాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాసేటప్పుడు మనకందరికీ తెలిసిన విషయం ఇక్కడ ఉంది మనకి మాయిలర్ ద్వారా అంతకుముందు పాఠ్యాంశంలో నేర్చుకున్నాం మాయిలర్ ద్వారా ఒక వరుస క్రమం అనేది రావడం జరిగింది ఆఫ్ నియమం ప్రకారం ఒక వరుస క్రమం అనేది రాసాం వన్ ఇయర్స్ 2s, 2p, 3s, 4, 3p, 4s, 3d పీ త్రీ ఎస్ ఫోర్ త్రీ పీ ఫోర్ ఎస్ త్రీ డి అని ఆర్బిటాళ్ల యొక్క ఆరోహణ క్రమాన్ని రాపాం ముందు వన్ ఇయర్స్ ఆర్బిటాళ్ళలో ఎలక్ట్రాన్లు నింపాలి అన్నిటికంటే తక్కువ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ కలిగింది కాబట్టి దాని తర్వాత టూ ఎస్ దాని తర్వాత టూ పీ దాని తర్వాత త్రీ ఎస్ ఈ విధంగా ఒక వరుస క్రమం ఉంది దీని ప్రకారము ఉన్నటువంటి ఆరు ఎలక్ట్రాన్లని ఆర్బిటాళ్లలో నింపుదాం నింపేటప్పుడు అంతకుముందు చెప్పిన విషయం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం నింపేటప్పుడు ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఎస్ ఆర్బిటాల్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు పడతాయి పి ఆర్బిటాల్లో ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు నింపడానికి మ్యాక్సిమం అవకాశం ఉంది డి ఆర్బిటాల్లో మ్యాక్సిమం పది ఎలక్ట్రాన్లు నింపడానికి అవకాశం ఉంది వీటిని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లను ఆర్బిటాల్లో నింపడానికి ప్రయత్నించినట్టయితే దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం అంటాం ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాస్తే మొదటి వన్ ఇయర్స్ మొదటి కక్షలో ఉన్నటువంటి ఎస్ ఆర్బిటాల్ కాబట్టి దాంట్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లను నింపగలం వన్ ఇయర్స్ టూ అని రాయాలి పైన స్క్వైర్ లాగా పైన టూ అని రాయాలి కాబట్టి స్క్వైర్ అని చదవం దాన్ని వన్ ఇయర్స్ టూ అని చదువుతాం దాని తర్వాత రెండవ కక్ష టూ ఇయర్స్ రెండవ కక్షలో ఉన్నటువంటి ఎస్ ఆర్బిటాల్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఎస్ ఆర్బిటాల్ కాబట్టి దాంట్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు పడతాయి టూ ఇయర్స్ టూ తర్వాత రెండవ కక్ష నుంచి పీ ఆర్బిటాల్ ప్రారంభం అవుతుంది టూ పీ కూడా ఉంటుంది టూ పీలో మ్యాక్సిమం ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు పడతాయి కానీ మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు అయిపోయాయి కార్బన్లో ఇంకా ఉన్నది రెండు ఎలక్ట్రాన్లే ఆ ఉన్న రెండు ఎలక్ట్రాన్లను పీ ఆర్బిటాల్లో వేయాలి అప్పుడు టూ పీ టూ అయిపోతుంది ఈ పీ ఆర్బిటాల్లో మనకు అంతకుముందు పాఠ్యాంశాల్లో కూడా నేర్చుకున్నాం పీ ఆర్బిటాళ్ళు మూడు సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళుగా విడిపోయి ఉంటాయి ఎక్స్ అక్షం పరంగా ఒకటి వై అక్షం పరంగా ఒకటి జడ్ అక్షం పరంగా ఒకటి రెండవ కక్షలో ఉన్నటువంటి పీ ఆర్బిటాల్ టూ పీ ఎక్స్ టూ పీ వై టూ పీ జడ్ అనే మూడు సమశక్తి ఆర్బిటాళ్ళుగా ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్లో రెండు రెండు ఎలక్ట్రాన్ల చొప్పున మొత్తం ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు పీ ఆర్బిటాల్లో పడతాయి కాబట్టి ఉన్నటువంటివి రెండు ఎలక్ట్రాన్లే ఉన్నాయి దీంట్లో రెండు దీంట్లో నింపాం రెండు దీంట్లో నింపాం మిగతా అవి మిగిలిన ఆరులో మిగతా రెండు టూ పీలో నింపాలి నింపేటప్పుడు ఇక్కడే ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇదే హుండు నియమం జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం 
ఒక పెట్ట రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఒక మూడు పెట్టెలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు మొదటి పెట్టెలు రెండు ఎలక్ట్రాన్లు నింపేసి వెళ్ళిపోతాం ఒకటి సవ్య దిశలో తిరుగుతున్న ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి అపసవ్య దిశలో తిరుగుతున్న ఎలక్ట్రాన్ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఈ రెండులో నింపేస్తాం కానీ ఇది తప్పు అని చెప్పడం జరిగింది మరి ఎలా నింపాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్లు సమశక్తి ఆర్బిటాళ్లలో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాను నింపిన తరువాతనే జత కూడడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాను దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ను వేయాలి అంతేగాని రెండు ఎలక్ట్రాన్లను ఒకే ఒకే సమశక్తి ఆర్బిటాల్లో వేయకూడదు అలా ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుందాం ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఎనిమిది కాబట్టి దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్లు కూడా ఎనిమిది ఉంటాయి దాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాస్తే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ మీరు నాలుగు అయిపోయాయి మిగతా నాలుగు టూ పీలో నింపాలి టూ పీ ఫోర్ అయి ఇలా వచ్చినప్పుడు నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు పీ ఆర్బిటాల్లో నింపాలి పీ ఆర్బిటాల్ సమశక్తి ఆర్బిటాల్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ పీ ఎక్స్ టూ పీ వై టూ పీ జెడ్ మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడిట్లో నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు నింపాలి ఎలా నింపుతాం దీంట్లో రెండు దీంట్లో రెండు వేసేస్తామా అది తప్పు ఉండు నియమం ప్రకారమే సమశక్తి ఆర్బిటాళ్లలో ఎలక్ట్రాన్లు నింపాలి ఉండు నియమం ఏం చెప్తుంది సమశక్తి ఆర్బిటాల్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నింపిన తర్వాత మాత్రమే జత కూడాలి అని చెప్తుంది కాబట్టి దీని ప్రకారం ఉన్న నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ మూడు ఆర్బిటాళ్లలో మూడు సమశక్తి ఆర్బిటాళ్లలో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ వేసిన తర్వాత ఇంకొకటి మిగిలిద్ది ఆ ఒకటి మొదటి ఆర్బిటాల్లో జత కూర్చాలి ఇలా చేయాలి ఒండు నియమం ప్రకారం కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు రాసేటప్పుడు కూడా ఇలా సమశక్తి ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్లు నింపేటప్పుడు కూడా సమశక్తి ఆర్బిటాల్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నింపిన తర్వాత మాత్రమే జత కూర్చాలి అనేది ఉండు నియమం ఈ నియమాన్ని పాటిస్తూ అంతకు ముందు చెప్పినటువంటి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ విలువ దేనికైతే తక్కువ ఉంటుందో ఆ తక్కువ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్లో ముందుగా ఎలక్ట్రాన్ని నింపాలి దాని తర్వాత దానికన్నా ఎక్కువ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ తర్వాత నింపాలి అనేది ఆఫ్ బో అనే శాస్త్రవేత్త ఆఫ్ బో నియమం చెప్పడం జరిగింది ఈ ఆఫ్ బో నియమాన్ని హుండు నియమాన్ని మరియు ఇంకొక పౌలివర్జన్ నియమాన్ని ఈ మూడు నియమాలను పాటిస్తూ మూలకాల యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు రాయవలసి వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు రాయటానికి ఆబ్బో చెప్పినటువంటి ఈ వరుస క్రమం ఏది ముందు ఏది తర్వాత ఏ ఆర్బిటాల్లో ముందు నింపాలి ఏ ఆర్బిటాల్లో తర్వాత నింపాలి అనే వరుస క్రమం మనకు తెలిసి ఉండాలి అదేవిధంగా దాని యొక్క పరమాణు సంఖ్యలు తెలిసి ఉండాలి మూలకాల యొక్క పరమాణు సంఖ్యలు కంపల్సరీగా గుర్తుంచుకోవాలి హైడ్రోజన్ ఒకటి హీలియం రెండు లిథియం మూడు బెరీలియం నాలుగు బోరాన్ ఐదు కార్బన్ ఆరు నైట్రోజన్ ఏడు ఆక్సిజన్ ఎనిమిది ఫ్లోరిన్ తొమ్మిది నియాన్ పది సోడియం పదకొండు మెగ్నీషియం పన్నెండు అల్యూమినియం పదమూడు సిలికాన్ పద్నాలుగు పాస్ఫరస్ పదిహేను సల్ఫర్ పదహారు క్లోరిన్ పదిహేడు ఆర్గాన్ పద్దెనిమిది పొటాషియం పంతొమ్మిది క్యాల్షియం ఇరవై ఈ విధంగా వాటి యొక్క పరమాణు సంఖ్యలు కంపల్సరీగా మనకి గుర్తుంటే పరమాణు సంఖ్యలు ఎన్ని అయితే ఉంటాయో అన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఆ ఎలక్ట్రాన్లని ఒక్కొక్కటిగా వీటిలో నింపుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది దీంట్లో ఎన్ని పడతాయి ఎప్పుడు చెప్పాము ఫస్ట్ దీంట్లో రెండు పడతాయి దీంట్లో రెండు ఎస్ఆర్ బిటాల్ కాబట్టి ఇది పిఆర్ బిటాల్ కాబట్టి దీంట్లో ఆరు ఇది ఎస్ఆర్ బిటాల్ కాబట్టి దీంట్లో రెండు ఇది పిఆర్ బిటాల్ కాబట్టి దీంట్లో ఆరు ఇది ఎస్ఆర్ బిటాల్ కాబట్టి దీంట్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఇది డిఆర్ బిటాల్ కాబట్టి దీంట్లో పది ఎలక్ట్రాన్లు గరిష్టంగా పడతాయి ఈ రెండు నిండిన తర్వాత దీనికి వెళ్ళాలి ఈ రెండు నిండిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇది నిండిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇలా నింపాలి ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా రాస్తాము ఏంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి చూసేద్దాం హైడ్రోజన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ దాని యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఒకటి దాని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే వన్ ఎస్ వన్ దాంట్లో ఒక్క ఎలక్ట్రానే ఉంది కాబట్టి వన్ ఇయర్స్లో వేసేస్తాం ఫస్ట్ది తర్వాత హీలియం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రెండు పరమాణు సంఖ్య రెండు కాబట్టి దాంట్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఉన్న రెండింటిని మొదటి కక్షలో ఉన్న ఎస్ఆర్ బిటాల్లో రెండు నింపచ్చు కాబట్టి మ్యాక్సిమం నింపేస్తాం మూడవది లిథియం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యా పరమాణు సంఖ్య ఏడు దాంట్లో పరమాణు సంఖ్య మూడు దాంట్లో మూడు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఉన్నటువంటిది వన్ ఎస్ టూ తర్వాత టూ ఎస్లో ఆర్బిటాల్లో నింపాలి ఆ మిగిలిన ఒకటి టూ ఎస్ వన్ తర్వాత బెరీలియం పరమాణు సంఖ్య నాలుగు నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ ఎస్ దాని తర్వాత బోరాన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ ఇంకొకటి ఉంటుంది టూ ఎస్ తర్వాత టూ పీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి టూ పీ వన్ ఇది దీని యొక
పరమాణు సంఖ్య ఏడు ఏడు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఉన్న ఏడు ఎలక్ట్రాన్లు మేము మొదటి ఆర్బిటాల్లో రెండు వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్లో రెండు టూ ఎస్ టూ టూ పిలో ఎంత మిగిలాయి రెండు పోతే ఇక్కడ ఏడు కదా ఏడులో రెండు 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 నాలుగు పోతే ఇంకా మూడు మిగులుతాయి కాబట్టి టూ పి త్రీ అలా వేస్తాం వరుసగా నింపుకుంటే వెళ్ళటం ఎన్ని మిగిలితే అన్ని తర్వాత దాంట్లో వేయటం ఆక్సిజన్ గమనించినట్లయితే దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం మొదటి కక్షలో రెండు ఎలక్ట్రాన్ వన్ ఎస్ టూ రెండవ ఆర్బిటాల్లో టూ ఎస్ టూ మూడవ ఆర్బిటాల్లో ఇంకా రెండు పోతే ఇంకా నాలుగు ఉంటాయి కాబట్టి టూ పి ఫోర్ అని వేస్తాం ఈ విధంగా వరుసగా వేసుకుంటూ పోవటమే ఫ్లోరిన్ పరమాణు సంఖ్య తొమ్మిది తొమ్మిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఇక్కడ చూడండి నాలుగు అయిపోయాయి తొమ్మిదిలో నాలుగు అయిపోయితే ఏ ఐదు ఉంటాయి టూ పి ఫైవ్ తర్వాత నియాన్ పది వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ మొత్తం పది ఎప్పుడైనా సరే ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాసేటప్పుడు పైన వేసినటువంటి ఈ టూ టూ ఫైవ్ కూడితే నైన్ రావాలి టూ టూ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే టెన్ రావాలి అలా వచ్చినాయా లేదా చూసుకోండి ఒకసారి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాసిన తర్వాత ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే నియాన్ దాని కక్ష రెండవ కక్షలో ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది పి ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది అంతే రెండవ కక్షలో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్ చివరి ఆర్బిటాల్ టూ పి అనేటటువంటి ఆర్బిటాల్ పూర్తిగా నిండింది కాబట్టి ఇది జడత్వాన్ని పొందుతుంది ఇది ఒక జడవాయువు మిగిలిన మూలకాలన్నీ కూడా వీటిలాగా ఉండడానికి జడత్వాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ రసాయన బంధాలు నేర్పరుచుకుంటాయి అది నెక్స్ట్ లెసన్లో చూద్దాం మనం పదకొండు సోడియం పదకొండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ టూ పి తర్వాత ఏంటి త్రీ ఎస్ అందుకని త్రీ ఎస్ వన్ వేస్తాం మొత్తం లెవెన్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం పన్నెండు ఉంటాయి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ పి నిండిపోయింది పిలో ఆరు పడతాయి టూ పి నిండిపోయింది కాబట్టి త్రీ ఎస్కి వెళ్ళిపోయాం తర్వాత అల్యూమినియం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ మొత్తం కూడా పది ఒక పన్నెండు అయిపోయాయి ఇంకొకటి ఉంది త్రీ ఎస్ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం త్రీ పిలోకి వెళ్తాం అందుకని త్రీ పి వన్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ సిలికాన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి టూ వేసేస్తాం పాస్పరస్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి త్రీ వేస్తాం సల్ఫర్ పదహారు వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి ఫోర్ వేస్తాం క్లోరిన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ సెవెంటీన్ ఉంటాయి టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి ఫైవ్ ఈ మొత్తం కొడుకుంటే సెవెంటీన్ రావాలి వస్తున్నాయి చూడండి పది పన్నెండు పదిహేడు వచ్చేసాయి తర్వాత ఆర్గాన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి సిక్స్ ఇది కూడా పూర్తిగా నిండింది దాని యొక్క చెట్టు చివరి కక్షలో ఆర్బిటాల్ పూర్తిగా నిండింది కాబట్టి ఇది కూడా జడవాయువే ఆర్గాన్ అనేది ఒక జడవాయువు ఇందాక మనకి నియాన్ అనేది ఒక జడవాయువు దీనికన్నా ముందు హీలియం దీని యొక్క చివరి కక్ష కూడా పూర్తిగా నిండింది హీలియం కూడా ఒక జడవాయువు ఇలా ఇప్పుడు మనం రాసినటువంటి వాటిలో మూడు జడవాయువులు రావడం జరిగింది ఇంకా పటాశ్యం గురించి చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి సిక్స్ మొత్తం పది ఒక పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది అయిపోయి ఇంకొకటి ఉంది త్రీ పి తర్వాత ఏమొస్తుంది ఫోర్ ఎస్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫోర్ ఎస్ వన్ తర్వాత వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి సిక్స్ ఫోర్ ఎస్ టూ ఇలా ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు ఈ వరుస ఆధారంగా మనం నింపుతాము నింపేటప్పుడు మాత్రం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఈ వరుస గుర్తుంచుకోవాలి ఏ ఆర్బిటాల్లో ఎన్నెన్ని పడతాయి గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాసిన తర్వాత ఈ పైన ఉన్నటువంటి ఈ స్క్వేర్ టూ ఎస్ టూలు సిక్స్లు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే పరమాణు సంఖ్యకి సమానం కావాలి ఎందుకంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా వెరిఫై చేసుకుంటే ఏ మూలకం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాయమన్నా కూడా మనం 
చక్కగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు మనం క్లాసులో హుండు నియమం అంటే ఏంటి మరియు ఆబ్బో నియమము హుండు నియమము ఇలాంటి వాటిని ఇలాంటి నియమాలను ఉపయోగించి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు ఎలా రాయాలి మరియు ఒక ఇరవై మూలకాల యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాల గురించి ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో పూర్తిగా నచ్చినట్లయితే మీకు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్ని మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఈ పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించినటువంటి క్లాసెసే కాకుండా ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ చే చేస్తే బాగుంటుంది అంతకుముందు మనం పోయినసారి చేసిన స్కిట్ లాంటివి కానీ ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లాంటివి కానీ ఇలా కొత్త ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఎలాంటి వీడియోస్ చేస్తే బాగా ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాసినట్లయితే వాటిని పరిశీలించి అదేవిధంగా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి ఏ టాపిక్స్ మీద వీడియోస్ కావాలనే విషయాన్ని కూడా మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాసినట్లయితే ఆ వీడియోస్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హ